Hi friend, this is again me, Surabhi. I am representing the practice set 6. Hopefully, you will get up to 5 practice set. You will get good marks. You will get questions. And if you don't get any questions, then don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उनका आप एक पेपर पेन पे आप उनकी इन्फॉर्मेशन को लिखती चाहिए ताकि अगर आप दोबारा किसी आ, किसी क्वेश्चन में अगर सेम वैसा स्टेटमेंट आता है तो आप उस क्वेश्चन को आप समझ पाओ क्योंकि एक बार नहीं बना वो गलती दोबारा मत कीजिएगा कि दोबारा ना बने आपसे क्वेश्चन एक बार नहीं बनना कोई बात नहीं है लेकिन आपको सीखने को कुछ मिल रहा है इन प्रैक्टिस क्वेश्चन से आप अपने मार्क्स को मत जज करो आप ये सीखो कि आपको कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है होपफुली आपके अच्छे नंबर आ रहे होंगे लास्ट प्रैक्टिस सेशन का अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला है तो आई एम वेटिंग फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट स्टूडेंट जो कि आंसर करेगा और होपफुली उसका सिलेक्शन होगा तो अभी मैं प्रैक्टिस सेट सिक्स की बात करती हूँ तो स्टार्ट करती हैं क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म प्रोजेक्ट मैनेजर्स ऑफन हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी आई एम गिविंग यू फाइव सेकेंड टाइम बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी मच ईजी very easy question the correct statement is strong no weak matrix weak matrix जो होता है उसमें जो project manager होते हैं उसको power बहुत ज़्यादा कम होती है please strong matrix weak matrix और balance matrix इन तीनों में difference जरूर याद से आप देख लीजिएगा बहुत ही important question है इसका answer है weak matrix next question की बात करती हूँ which one of the following is not part of the definition of a project नहीं a space project है typing mistake हो गई है constraint consumption of resources repetitive work risk तो जो project का definition है जो basically है उसमें definition में ये चीज बहुत clearly mention की गई है कि repetition of work नहीं होना चाहिए फिर वो project में नहीं आता है वो बात अलग है कि आप एक type की पचास मतलब बेसिन तैयार कर रहे हो या कोई काम तैयार कर रहे हो उस repetition की बात नहीं हो रही है ये repetition की बात हो रही है कि जो चीजें आप कर रहे हो उसे बार बार ना करना हो मतलब रिपीटेशन ऑफ वर्क इज नॉट कॉल्ड प्रोजेक्ट तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन थ्री विल बी राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग टेक्निकल इवेल्यूएशन फाइनेंशियल इवेल्यूएशन इकोनॉमिकल इवेल्यूएशन विच वन ऑफ द इज आर कंडक्ट इन पोस्ट ऑडिट प्लीज सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्री ऑडिट एंड पोस्ट ऑडिट आई हैव कवर्ड ऑन माई लेक्चर एन अकेडमी प्लीज गो एंड वॉच दिस तो मैम गिविंग यू फाइव सेकेंड टाइम जस्ट एंजॉय गिव मी आंसर करेक्ट आंसर इज वन टू एंड थ्री ठीक है ऑप्शन इज डी ठीक है आपका जो पोस्ट ऑडिट होता है इसमें टेक्निकल फाइनेंशियल इकोनॉमिकल तीनों ही इवेल्यूएशन होता है पोस्ट ऑडिट जो आपका प्री ऑडिट होता है वो क्या होता है कि कंपनी के ही लोग करते हैं जो पोस्ट ऑडिट होता है उसमें क्या होता है कंपनी के बाहर से लोग आते हैं करने के लिए तो उसमें आपका टेक्निकल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक दो सारे ही इवेल्यूएशन होते हैं ईजी क्वेश्चन था नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेट मैथड टॉप मै डाउन कंप्यूटराइज मॉन्टी कार्लो मैथड पैरामेट्रिक मैथड बॉटम ऑफ मैथड आई एम गिविंग यू फाइव सेकेंड टाइम ओके डियर स्टूडेंट टाइम्स अप द करेक्ट आंसर इज बॉटम अप अप्रोच बॉटम अप अप्रोच को वर्क डाउन स्ट्रक्चर में भी यूज करते हैं तो ये बहुत बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ध्यान रखिएगा Now the next question is magnitude of the risk can be reduced considerably by जो आप risk है उसको कैसे कम कर सकते हो generating sufficiently large number of good quality alternatives gathering reliable and adequate information about each alternatives both one and two none of the above तो अगर मैं इसमें बात करती हूँ कि आप क्या कर सकते हो तो यहाँ पर देखा जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन देखो थर्ड लास्ट वाला होना नहीं है आपको चेक करना है फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में तो दोनों ही सेम फेज में जा रहे हैं कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड सेंटेंसेस नहीं है आप जब तक रिलायबल इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं करोगे और अल्टरनेटिव नहीं सोचोगे तभी तो आप मैग्नीट्यूड को कम कर पाओगे रिस्क की जो मैग्नीट्यूड है इस चीज़ को लेने में रिस्क है तो अगर आप अल्टरनेटिव सोचोगे तो आप अल्टरनेटिव पाथ पर जाओगे उस रिस्क की पाथ को नहीं फॉलो करोगे जनरेटिंग सफिशियंट लार्ज नंबर ऑफ गुड अल्टरनेटिव क्वालिटी ठीक है ये भी सही है तो ऑप्शन विल बी बोथ वन एंड टू नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिकनेस ऑफ इंडस्ट्रियल कंपनी इज डिटरमाइंड बाय तो सिकनेस ऑफ इंडस्ट्रियल कंपनी का मतलब क्या होता है यहाँ बोलते हैं हम सिक कंपनी सिक कंपनी का मतलब ये होता है पहली बात तो इंडस्ट्रियल कंपनी का मतलब होता है कि एटलीस्ट वो पाँच साल उस कंपनी को हो गए हों इंडस्ट्री मतलब 
चलते चलते सिकनिक ऑफ इंडस्ट्रियल कंपनी का मतलब है कि उस कंपनी का जो टर्न ओवर है या जो लास्ट का सालाना जो हम आपका बैलेंस निकालते हैं वो आपका लॉस में हो लॉस का मतलब क्या है कि जितना आपका पैसा लगा है उससे ज़्यादा उसका ज़्यादा लॉस में जा चुका हूँ उन कंपनीज़ को हम बोलते हैं सिकनेस ऑफ इंडस्ट्रियल कंपनी कि मतलब वो बहुत ज़्यादा लॉस में एक होता है कम लॉस में भाई चलो आपने हंड्रेड पैसे लगाए थे आपने हंड्रेड रुपीज़ लगाए थे और आपको वापस में सेवेंटी रुपीज़ ही मिल रहा है यानी थर्टी रुपीज़ का आपको लॉस में चल रहे हैं एक होता है कि हंड्रेड रुपीज़ लगाए थे और वन ट्वेंटी लॉस में जा रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सिकनेस ऑफ इंडस्ट्रियल कंपनी मतलब उस कंपनी को हम बोलेंगे कि वो कंपनी सिक है बीमार एक तरीके से तो इसका पता कौन लगाता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बी एंड एन ऑफ द अब तो दो से पहले एक प्रॉपर मतलब एक कंपनी का नाम कुछ और था वो काम नाम आप देख लीजिएगा क्या था दो से कंपनी का जो नाम हुआ है वो हुआ है जो मोदी सरकार में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ये जो का जो आपका ये है ये आपका पता लगाती है कि कौन सी कंपनी सिकनेस में जा रही है कौन सी नहीं जा रही है ठीक है तो जो पहले की कंपनी थी उसको डिसॉल्व करके अब ये नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बनाया गया था नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी लीगल डॉक्यूमेंट अंटल साइन बाई द प्रोजेक्ट मैनेजमर साइन बाई द बायर साइन बाई ऑल पार्टी साइन बाई सेलर तो अगर मैं ओके आई एम गिविंग यू टू फाइव सेकेंड टाइम द करेक्ट आंसर इज साइन बाई ऑल पार्टीज फाइन तो अगर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी लीगल डॉक्यूमेंट जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका आपका लीगल तब तक नहीं हो सकता जब तक कि दोनों पार्टीज साइन नहीं करती हैं तो ये हो जाएगा साइन बाई ऑल पार्टीज नाउ द नेक्स्ट इज रीजन फॉर स्प्लिटिंग अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इन टू टू फेज तो हमें रीज़न क्या है कि हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को दो फेजेज में तोड़ते हैं फैसिलिटी टू एग्जीक्यूट एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट मोर एफिशिएंटली बैलेंस कॉस्ट ऑफ वर्क इन ईच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मिरर एंड मेजर डेवलप डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स थ्रू आउट द प्रोजेक्ट चंक प्रो वर्क इन टू टाइम पीरियड्स ऑफ सिमिलर ड्यूरेशन आई एम गिविंग यू फाइव सेकेंड टाइम ओके टाइम्स अप करेक्ट आंसर इज फैसिलिटेट to execute and control the project more efficiently ठीक है तो यहाँ पर आपका first option सही है यहाँ पर आपके सारे questions खत्म होते हैं dear student please like and subscribe and please जितना revise कर सकते हो उतना revise करो जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो बस last के टेन डेज बचे हुए हैं और ये टेन डेज आपका सिलेक्शन डिसाइड कर सकते हैं बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं टॉपर भी इस टाइम उतनी मेहनत से पढ़ रहा है जो फर्स्ट रैंक लाने वाला है उसको भी नहीं पता कि वो फर्स्ट रैंक लाने वाला है बट हाँ वो अपना फुल एफर्ट दे रहा है और ना सेलेक्ट होने वाला तो नहीं दे रहा है लेकिन नाइन हंड्रेड रैंक लाने वाला भी फुल एफर्ट दे रहा है जस्ट डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड माय ऑल विशेज टू यू स्टूडेंट एंड आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो मे बी टुडे मे बी टुमारो थैंक यू स्टूडेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब